বৈশা অনলাইন স্কুল পক্ষ থেকে তোমাদেরকে স্বাগত তো আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্যাচ নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি যে রিটার্ন অব দ্য নেটিভ প্যাচটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্ত নামে প্যাচটা চিনি তো আমি আজকে চেষ্টা করব এই প্যাচের প্রতিটা ওয়ার্ডের অর্থ আক্ষরিক অর্থ ভাব অর্থ এবং প্যাচটির গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রামেটিক্যাল রুল নিয়েও আলোচনা করব তো আশা করি ভিডিওটা সম্পূর্ণ তোমরা দেখবা আর যদি ভিডিওটা সম্পূর্ণ তোমরা দেখো তাহলে এই প্যাচ থেকে যে ধরনের প্রশ্ন আসুক না কেন তোমার পরীক্ষাতে সেগুলো খুব ইজিলি অ্যান্সার করে আসতে পারো ওকে তার কথা না বলে শুরু করি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুফুল আলী পুফুল আলী অর্থ হচ্ছে জনপ্রিয়ভাবে বা ব্যাপকভাবে নোন নোন মানে পরিচিত ওকে তাহলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ব্যাপকভাবে পরিচিত ছিল অ্যাজ হিসেবে অ্যাজ মানে হিসেবে মধুসূদন মধুসূদন নামে পরিচিত ছিল এবং তিনি কে ছিল ওয়াজ ছিল এ সেলিব্রেটেড আচ্ছা তো এখানে দেখো ওয়াজ এম ইজার ওয়াজার এটাকে বিভার বলে তো বিভার অর্থ হচ্ছে থাকা বা হওয়া বা ছিল হ্যাঁ তাহলে ওয়াজ এ সেলিব্রেটেড ছিল এ সেলিব্রেটেড অর্থ কি বিখ্যাত নাইনটিন সেঞ্চুরি উনিশশো শতাব্দীর বাঙালি পয়েট বাঙালি কবি অ্যান্ড ডায়াবেটিস এবং একজন নাট্যবিদ ওকে হি ওয়াজ বন সে জন্মগ্রহণ করেছিল ইন সাগরদাড়ি সাগরদাড়িতে অন দ্য ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক মানে তীরে অন দ্য ব্যাঙ্ক অব দ্য কপতক্ষ রিভার কপতক্ষ নদীর তীরে ওকে তো এখানে একটা বিষয় দেখো কপতক্ষ রিভার মানে কপতক্ষ একটা নদ হ্যাঁ তো এইখানে কোনো নদ নদীর পূর্বে সাগরের পূর্বে কি হয় দিয়ে বসে ওকে এ ভিলেজ একটা গ্রাম ইন কেশবপুর উপজেলা এবং তার হচ্ছে যে গ্রাম সাগরদেরি হ্যাঁ এটা কোন উপজেলায় কেশবপুর উপজেলায় আন্ডার যশোর ডিস্ট্রিক্ট যশোর জেলার অধীনে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে ভেঙে ভেঙে পড়বো তারপরে একবারে অর্থ করব ওকে তাহলে মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে ব্যাপকভাবে মধুসূদন পরিচিত ছিল একটা বিখ্যাত নাইন উনিশশো শতাব্দীর বাঙালি কবি এবং একটা নাট্যবিদ সে জন্মগ্রহণ করছিল কোথায় যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় সাগরদেরি গ্রামে একটা কপতক্ষ নদের তীরে ওকে আচ্ছা তাহলে আশা করি প্রথম প্যারাটা তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন আসো তৃতীয় প্যারায় ফ্রম ফ্রম মানে হইতে কোনো কিছু হইতে হচ্ছে ফ্রম মনে করো ফ্রম বরিশাল টু ঢাকা তার মানে বরিশাল থেকে ঢাকায় তুমি যাচ্ছ তাহলে ফ্রম বরিশাল টু ঢাকা ফ্রম অ্যান্ড আর্লিয়েস্ট শৈশব থেকেই দত্ত অ্যাসপায়ার্ড অ্যাসপায়ার্ড অর্থ হচ্ছে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করা বা কোনো ইচ্ছা পোষণ করা ঠিক আছে তাহলে তার শৈশব থেকেই সে কি দত্ত কি করত ইচ্ছা পোষণ করত বা উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করত টু বি হতে কি হতে অ্যান ইংলিশম্যান একজন ইংরেজ হতে ঠিক আছে কারণ সে ভাবতো আমি যদি একজন ইংরেজ হতে পারতাম হ্যাঁ বা আমি একজন ইংরেজ হব বড় হলে এরকম কিছু ইন ফর্ম অ্যান্ড ম্যানার ফর্ম অর্থ হচ্ছে রীতিনীতি অ্যান্ড ম্যানার অর্থ হচ্ছে আচার আচরণ তাহলে কি দাঁড়ালো বলছে তার শৈশব থেকে এই দত্ত আকাঙ্ক্ষা করত বা ইচ্ছা পোষণ করত একজন ইংরেজ হতে হ্যাঁ যে তার রীতিনীতি আচার আচরণ যত ইংরেজদের মতো হয় তো আশা করি এই পর্যন্ত তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ এখন আমরা পরের লাইনটা দেখি দো যদিও তো দেখো দো অল দা হচ্ছে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স তো তোমাদের সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ডে কোনো সমস্যা হলো আমাদের টাইম লাইন থেকে বা ভিডিও প্লে লিস্ট আমাদের টাইম লাইন থেকে বা ইউটিউবের যে প্লে লিস্ট আছে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো দো দিয়ে যদি কোনো বাক বা কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় তাহলে দো অর্থ হবে যদিও আর কমার অর্থ হবে তবুও তাহলে দেখো কি হবে দো যদিও হি ওয়াজ বন সে জন্মগ্রহণ করেছিল ইন এ সফিস টেকেটেড সফিস টেকেটের অর্থ হচ্ছে তোমার সূক্ষ্ম আধুনিক মার্জিত তো এখানে আমরা বলবো সফিস টিকেট হিন্দু ফ্যামিলি রক্ষণশীল ওকে তো দেখো তোমার হচ্ছে অর্থ প্যাসেজের অর্থ করার জন্য অনেক সময় তোমার অর্থটা কি করতে হয় একটু চেঞ্জ করে বলতে হয় তাই ইন এ সফিস টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি একটা রক্ষণশীল যে দুই সফিস টিকেটেড মানে তোমার মার্জিত আধুনিক হয় সূক্ষ্ম হয় হ্যাঁ তো এখানে আমরা কি বলবো রক্ষণশীল হিন্দু ফ্যামিলি রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে সে জন্মগ্রহণ করেছিল তাহলে কি রাহুল এই লাইনটা অর্থ দেখা পাচ্ছে দো যদিও হি ওয়াজ বন ইন এ সফিস টিকেটেড হিন্দু ফ্যামিলি যদিও সে একটা রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল কমা অর্থ কি হবে তবুও হি কনভার্টেড কনভার্টেড মানে ধর্ম রূপান্তরিত করা হ্যাঁ বা ধর্মান্তরিত হওয়া মানে এক ধর্ম থেকে আরেক ধর্মে তোমার হচ্ছে পরিবর্তিত হওয়া হ্যাঁ হি কনভার্টেড সে ধর্মান্তরিত হয়েছিল টু খ্রিস্টিয়ানে তার মানে সে কি খ্রিস্টান ধর্মে 
পরিবর্তিত হয়েছিল ওকে তার মানে যদিও সে হিন্দু ঘরে জন্মগ্রহণ করছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে কি হয়ে যায় খ্রিস্টান ওকে অ্যাজ এ ইয়ং ম্যান একজন যুবক হিসেবে মাস্ট মাস মানে অধিক মাস টু আয়ার আয়ার অর্থ হচ্ছে তোমার পুরোত বা রাগ হ্যাঁ এখানে আমরা পড়বো আপত্তি মাস অব আয়ার অনেক আপত্তি থাকা সত্ত্ব অফ ইস ফ্যামিলি তার পরিবারের অনেক আপত্তি ছিল হ্যাঁ মানে তার পরিবার বলতো যে না তুমি খ্রিস্টান হলো না তুমি হচ্ছে হিন্দু আছো হিন্দু থাকো বাট সে কি করে ওই খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে ওকে অ্যান্ড অ্যাডপ্টেড অ্যাডপ্টেড মানে কোনো কিছু গ্রহণ করা অ্যাডপ্টেড দ্য ফার্স্ট নেম মাইকেল এবং তার নামের প্রথম অক্ষর প্রথমে কী লাগে সে মাইকেল লাগে তার মানে আগে ছিল মধুসূদন দত্ত এখন হয়ে গেছে কি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ওকে তাহলে আমরা এই প্যারাটার এই পর্যন্ত যেটা বুঝতে পারলাম সেটা হচ্ছে মাইকেল মধুসূদন যে দত্ত মানে আগে যে মধুসূদন দত্ত ছিল তার হচ্ছে ইংরেজ হওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল ছোট থেকেই এবং যদিও সে খুবই একটা রক্ষণশীল হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করে তারপরও সে কি করে তার ধর্মটাকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান ধর্মে রূপান্তরিত করে হ্যাঁ বা সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে যদিও তার পরিবার তাকে এই বিষয়ে খুবই আপত্তি জানায় তারপরও সে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং তার নামে প্রথমে কি করে মাইকেল কথাটা যুক্ত করে ওকে তাহলে এখন আমরা একটু পরে লাইনটা দেখি ইন ইন চাইল্ডহুড তার শৈশবে বা কৈশোরে তার কৈশোরে হি ওয়াজ রিকগনাইজ সে ছিল শিক্ষিত হ্যাঁ রিকগনাইজ সে শিক্ষিত তো এখানে দেখো ওয়াজ এম ইজ আর ওয়াজ ইয়ার প্লাস ভার্বের তিন নম্বর রূপ থাকলে সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্ম হয় ওকে তো প্যাসিভ ফর্মের অর্থ কি হবে হয় দেখো বলছে হি যদি বলে হি রিকগনাইজ সে স্বীকৃত করেছিল নিজে নিজে করছিল বাট যখনই তোমার প্যাসিভ হবে তাহলে সে স্বীকৃত করিনি তাকে স্বীকৃত করা হয় আর একটা বিষয় দেখো এখানে সব কিন্তু তোমার ভার্ভ হচ্ছে ইডি এই যেখানে অ্যাসপ্যাডের ইডি আছে হ্যাঁ তারপরে ওয়াজ আছে এই কারণ কি যখন তুমি কোনো একটা পাস্টের ঘটনা পড়বা অতীতের কোনো ঘটনা পড়বা তখন সব ভার্ভই কি হবে অতীতকালে হবে তার মানে সেখানে আমি যা না হয়ে ওয়াজ আর হবে ভার্ভের এক নম্বর রূপ না হয়ে ভার্ভের দুই নম্বর রূপ হবে মানে পাস্ট ফর্মটা হবে এবং অ্যাসপায়ার অ্যাসপায়ার মানে হচ্ছে ইচ্ছা পোষণ করা উচ্চ করা কিন্তু অ্যাসপায়ার্ড মানে কি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা করেছিল তো পাস্টের অর্থ হয় ল লেলাম বা তোহাতে তাম অর্থ করতে হয় কি ল লেলাম অথবা তোহাতে তাম ওকে তাহলে দেখো ইনি চাইল্ডহুড তার শৈশবে হি ওয়াজ রিকগনাইজ সে ছিল শিক্ষিত তাহলে আমরা কীভাবে অর্থ করবো সে শিক্ষিত করিনি সে ছিল শিক্ষিত বা হিস টিচার কার দ্বারা তার শিক্ষকের দ্বারা অ্যাজ এ প্রেসাস চাইল্ড প্রেসাস অর্থ হচ্ছে মূল্যবান হ্যাঁ এখানে আমরা মূল্যবান না বলে বলবো হচ্ছে মেধাবী শিশু হিসেবে উইথ এ গিফট উপহার নিয়ে এই লেটার এসে চ্যালেঞ্জ সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে হ্যাঁ তাহলে সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে একটা মেধাবী শিশু হিসেবে শিক্ষকরা তাকে কী করছিল শিক্ষিত করছিল যে এই ছেলেটার মধ্যে অনেক মেধা আছে এবং সাহিত্য যে প্রতিভা সেটা হচ্ছে ওকে তারপর দেখো হিজ আউলি এক্সপোজার তার প্রাথমিক এক্সপোজার মানে কোনো কিছু ব্যক্ত করা হ্যাঁ তো এখানে আমরা বলবো শুরু করা হিজ আউলি এক্সপোজার প্রথম থেকে শুরু টু ইংলিশ এডুকেশন এডুকেশন ইংলিশ শিক্ষা অ্যান্ড ইউরোপিয়ান লিটারেচার ইউরোপিয়ান সাহিত্য অ্যাট হোম বাসায় তার মানে সে যে ইংরেজ হতে চেয়েছিলো সেই ইংরেজ হওয়ার জন্য ইংলিশে যে শিক্ষাটা দরকার বা ইউরোপিয়ান যে শিক্ষাটা দরকার সেটা সে প্রথমে কোথায় শুরু করছিলো বাড়িতে শুরু করছিলো অ্যান্ড হিজ কলেজ এবং তার কলেজ ইনস্পায়ার্ড ইম ইনস্পায়ার্ড ইনস্পায়ার মানে উৎসাহিত করা আর ইনস্পায়ার সাথে ইডি যখন হবে উৎসাহিত করেছিল তো দেখো এখানেও ইডি আছে যেহেতু অতীতের ঘটনা তো ইনস্পায়ার্ড উৎসাহিত করেছিল হিম তাকে টু ইমিটেট ইমিটেট অর্থ হচ্ছে অনুকরণ করা তাহলে টু ইমিটেট অনুকরণ করতে তাই ইংলিশ ইংলিশ ইন টেস্ট রুচিতে ম্যানার্স আচার আচরণে অ্যান্ড ইন্টুলেক্ট এবং বুদ্ধিতে ওকে তাহলে কি করলো এখানে দেখো বলছে সে প্রথম দিকে ইংলিশ শিক্ষাটা এবং ইউরোপিয়ান সাহিত্যটা কোথা থেকে নেয় বাসা থেকে নেয় এবং তার কলেজ তাকে অনুকরণ করতে সাহায্য করে ইংলিশে কিসে রুচিতে তারপরে আচার আচরণে এবং কি বুদ্ধি দিতে ওকে আমরা পরের প্রায় চলে যাই দেখো বসে সিন্স সিন্স বলতে কোনো একটা সময় বোঝে হ্যাঁ তারপর সিন্স হিজ অ্যাডোলেসেন্স তার বয়সন্তিকালের সময় হতে তো অ্যাডোলেসেন্স বলতে তোমার তেরো থেকে আঠারো বছরের বয়সের মধ্যে বোঝায় তার মানে তেরো বছরের বেশি এবং আঠারো বছরের কম এই সময়টা যখন হয় তখন আমরা তাদেরকে অ্যাডোলেসেন্স বলি ওকে তাহলে সিন্স হিজ অ্যাডোলেসেন্স তার বয়সন্ধি কাল হতে হি স্টার্ট সে শুরু করেছিল বিলিভিং বিশ্বাস করতে দ্যাট যে হি ওয়াজ বন সে জন্মগ্রহণ করেছে 
অন দ্য রং সাইড ভুল পাশে অব দ্য প্ল্যানেট গ্রহের ভুল পাশে তার মানে সে বিশ্বাস করতো যে সে পৃথিবীর ভুল পাশে মানে বাংলাদেশ ভ্রমণ করছে তার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল কোথায় ইংল্যান্ডে বা পাচ্চাত্তে হ্যাঁ তো দেখো অ্যান্ড দ্যাট এবং হিজ সোসাইটি তার সমাজ ওয়াজ আনেবল হয় অক্ষম আনেবল মানে কি অক্ষম টু অ্যাপ্রিসিয়েট অ্যাপ্রিসিয়েট অর্থ হচ্ছে প্রশংসা করা বা মূল্যায়ন করা মূল্যায়ন করতে হিজ ট্যালেন্ট তার প্রতিভা ওকে তাহলে দেখো এই লাইনটা আবার একটু দেখ বলি তোমাদেরকে সিন্স হিজ অ্যাডোলেসেন্স তার বয়সন দিকে হল হতে এই হি স্টার্টেড সে শুরু করেছিল বিলিভিং বিশ্বাস করতে দেয় যে হি ওয়াজ বন সে জন্মগ্রহণ করছে অন দ্য রং সাইড ভুল পাশে অব দ্য প্ল্যানেট গ্রহের ভুল পাশে সে জন্মগ্রহণ করেছে অ্যান্ড দ্যাট এবং হিজ সোসাইটি তার ফাওয়াস ওয়াজ আনএবল হয় অফ হোম টু অ্যাপ্রিসিয়েট প্রশংসা করতে হিজ ট্যালেন্ট তার এই প্রতিবাদে তাহলে বুঝছো যে শৈশব থেকে সে বিশ্বাস করতো যে সে পৃথিবীর একটা ভুল পাশে জন্মগ্রহণ করেছে এবং তার যে এই যে সমাজ এই সমাজ আমাকে কি করতে পারবে না মূল্যায়ন করতে পারবে না আমার যে প্রতিভা আছে সেই প্রতিভাকে মূল্যায়ন করতে পারবে না ওকে হি অলসো বিলিভ হি অলসো সে অলসো আরও বিলিভ বিশ্বাস করতো দ্যাট যে দ্য ওয়েস্ট পশ্চিমা উড বি হবে মোর রিসেপটিভ রিসেপটিভ অথচ শ্রদ্ধাশীল আরও শ্রদ্ধাশীল টু ইস ক্রিয়েটিভ সিনিয়াস তার এই ক্রিয়েটিভ মানে সৃজনশীল জিনিয়াস মানে মেধার জন্য ওকে তাহলে সে কি বলুন সে আরও বিশ্বাস করত যে পশ্চিমা হবে আরও শ্রদ্ধাশীল তার এই সৃজনশীল মেধার জন্য আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা একটু পরে যাই ওকে মধুসূদন ওয়াজ মধুসূদন ছিল সরি মধুসূদন ওয়াজ মধুসূদন ছিল অ্যান্ড আর্ডেন্ট আর্ডেন্ট মানে চরম অনুসারী বা ভক্ত হ্যাঁ তো আর্ডেন্ট ফলোয়ার মানে কি চরম অনুসারী আর্ডেন্ট অর্থাৎ হচ্ছে চরম বোঝাচ্ছে তো আর্ডেন্ট ফলোয়ার চরম অনুসারী অফ দ্য ফেমাস ইংলিশ ফেমাস বিখ্যাত ইংলিশ পয়েট ইংলিশ পয়েট লর্ড বায়রন হ্যাঁ লর্ড বায়রনের সে খুবই চরম ভক্ত ছিল বা চরম অনুসারী ছিল সো কাজেই আফটার অ্যাডোপ্টিং আফটার মানে পরে অ্যাডোপ্টিং মানে গ্রহণের পরে ক্রিস্টানিটি খ্রিস্টান ধর্মে গ্রহণের পরে হি ও এন টু ইউরোপ সে কী করে ইউরোপে চলে যায় অ্যান্ড স্টার্টেড এবং শুরু করেছিল কম্পোজিং রচনা করতে পয়েম কবিতা অ্যান্ড ফিলেস এবং নাটক ইন ইংলিশ তাহলে এখানে বলতে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের পরে সে ইউরোপে চলে যায় এবং কবিতা এবং নাটক ইংলিশে কবিতা এবং নাটক রচনা করা শুরু করে দে সেগুলো দে বলতে কোনগুলো এই যে কবিতা এবং যে নাটক সে সেখানে লিখেছিল ওকে দে শো সেগুলো দেখিয়েছে হিজ হায়ার লেভেল তার উচ্চ পর্যায়ের অফ ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি তার বুদ্ধিমত্তার যে সামর্থ্য হ্যাঁ বা বুদ্ধিবৃত্তিক যে সামর্থ্য সেইগুলো সেইটা দেখেছে হ্যাঁ তার মানে সে সে যে ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি তার অনেক বেশি আছে সেটাই এই নাটককে এবং কবিতাই দেখে ওকে হাওয়ার যাই হোক হি ফেল্ড সে ব্যর্থ হয়েছিল টু গেইন গেইন মানে অর্জন করতে হ্যাঁ গেইন মানে অর্জন করা আর একটা বিষয় দেখো টু প্লাস কোনো ভার থাকলে সেটাকে আমরা ইনফিনিটি বলি ওকে যেমন গো টু গো যখন হবে তখন এটা ইনফিনিটি ভার হবে আচ্ছা তো ইনফিনিটি অর্থ হচ্ছে আমার অর্থটা করতে হবে তে যেমন গো মানে যাওয়া টু গো মানে কি যেতে ইট মানে খাওয়া টু ইট মানে কি খেতে তাহলে এখানে টু গেইন অর্জন করতে তার রাইট অ্যাপ্রিসিয়েশন হ্যাঁ রাইট মানে সঠিক অ্যাপ্রিসিয়েশনের মূল্যায়ন তা মানে সে কী বলবো যে আমি যে মধুসূদন মানে এটা বলবো যে আমি এত ভালো কবিতা লিখলাম নাটক লিখলাম হ্যাঁ আমি আমার ইন্টেলেকচুয়াল অ্যাবিলিটি সেটা উচ্চ পর্যায়ে দেখালাম কিন্তু তারপরও এখানে আমার সঠিক যে মূল্য সেটা আমি পেলাম না ওকে টু ইজ আটার ফেস্টেশন সে চরম ফেস্টেশন অর্থ হচ্ছে কি হতাশা হ্যাঁ চরম হতাশা হি ফাউন সে বুঝতে পারলো দ্যাট যে ইউ ওয়াজ নট স্টিম সে হবে না সমাধিত হ্যাঁ বা প্রশংসিত অ্যাজ এ নেটিভ রাইটার একটা স্বদেশী লেখক হিসেবে অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের একটা স্বদেশী লেখক হিসেবে সে হবে না সমাধিত হ্যাঁ সে চরম পর্যায়ে কি হতাশা থেকে সে এটা বুঝতে পারলো আউট অফ স্পেস্টেশন তার হতাশার মধ্যেই হি কম্পোজ সে রচনা করেছিল এ সনেট একটা সনেট ইন বাংলা বাংলা কপতক্ষ নদ হ্যাঁ তাহলে বাংলাতে একটা সনেট রচনা করলো সেটা হচ্ছে কপতক্ষ নদ উইস আন্ট যেটা অর্জন করেছিল হিম অর্জন করেছিল হিম তাকে হিউজ রেপুটেশন 
ইউজ বিশাল রিপুটেশন বিশাল শুনলাম বা সুখ্যাত ইন বাংলা বাংলাতে ওকে তার মানে সে তখন দেখলো যে ইংল্যান্ডে যে তার যে কবিতা এবং নাটকের যে প্রশংসা দরকার ছিল সেটা সে পেল না তখন সে হতাশ হয়ে কী করলো বাংলাতে একটা সনেট লিখল যেটার নাম হচ্ছে কপতাক্ষ নট এবং এই কপতাক্ষ নট কী করলো তার যে সুনাম বিশাল সুনাম এই বাংলাতে অর্জন করলো ওকে রিয়াজুল্লি ধীরে ধীরে হি কুড রিয়েলাইজ সে পারলো হি কুড ক্যান মানে পাড়া কুড মানে পেরেছিল তাহলে হি কুড রিয়েলাইজ সে পেরেছিল বুঝতে দেখ যে হিস ট্রু আইডেন্টিটি যার সত্যিকারের আইডেন্টিটি মানে পরিচয় লে লে মানে নিহিত আছে ইন বেঙ্গল বাংলাতে অ্যান্ড হি ওয়াজ সে ছিল এ সোজান্নার সোজান্নার ইন ইউরোপ সোজান্নার অর্থ হচ্ছে প্রবাসী হয়ে থাকে ঠিক আছে প্রবাসী বা ক্ষণস্থায়ী ইউরোপে সে হচ্ছে প্রবাসী বা ক্ষণস্থায়ী হ্যাঁ তার বাংলায় হচ্ছে আসল জায়গা ওকে তাহলে কি তাহলে এই লাইনটা বলছে ধীরে ধীরে সে বুঝতে পেরেছিল যে তার সত্যিকার যে পরিচয় সেটা বাংলাতেই নিহিত আছে এবং সে ইউরোপে একজন কী ছিল প্রবাসী হিসেবে ছিল বা ইউরোপ তার জন্য ক্ষণস্থায়ী জায়গা আফটার ওয়ার্ডস পরবর্তীতে হেই রিগ্রেটেড রিগ্রেটেড হচ্ছে অনুদপ্ত হওয়া কোনো কাজ কষ্ট পাওয়া হ্যাঁ রিগ্রেটেড ইজ ফ্যাচিনেশন ফ্যাচিনেশন মানে মোহ বা মুগ্ধ হওয়া হ্যাঁ তাহলে সে অনুতপ্ত হয়েছিল তার মোহের প্রতি কিসের মোহের প্রতি পরে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ডের প্রতি অ্যান্ড দেওয়া হয়েছে পাশ্চাত্যের প্রতি হ্যাঁ তাহলে সে বুঝতে পারছিল যে আমি যে এই ছোটোকাল থেকে যে ইংল্যান্ডে যাব পাশ্চাত্যে যাব হ্যাঁ ইউরোপে যাব এই যে আমার আগ্রহ ছিল ভালোবাসা ছিল এই জন্য আসলে আমি অনুতপ্ত কারণ এটা আমাকে কিছুই দিন আমার যে সুনাম আমার যে সুখ্যাতি সেটা কি বাংলাতেই হল ওকে বুঝতে পেরেছো আশা করি হি কেম ব্যাক সে ফিরে এসেছিল টু বেঙ্গল বেঙ্গল অ্যান্ড ডিউটেড হিমসেল ডিউটেড মানে হচ্ছে যে নিজেকে উৎসর্গ করে দেওয়া বা নিয়োজিত করে হ্যাঁ হিমসেল নিজেকে টু বেঙ্গল বাংলা লিটারেচার বাংলা সাহিত্যে ফ্রম দিস পিরিয়ড এই সময় থেকে হে হ্যাজ রিটেন সে লিখেছে দ্য ফার্স্ট বাংলা এফিক প্রথম বাংলা এফিক মানে মহাকাব্য মেঘনা পথ কাব্য মেঘনা পথ কাব্য তো এই ছিল মূলত প্যাসেজটা আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ তো যদি তোমাদের এস এস সি ইংলিশ ফার্স্ট পেপার বা সেকেন্ড পেপার কোনো সমস্যা থাকে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারো বা তোমরা যদি চাও সরাসরি আমার সাথে কানেক্ট করতে চাস ফেসবুকে যে সার্চ করে বসে অনলাইন স্কুল যে গ্রুপ আছে সেই গ্রুপে জয়নে তোমাদের যে কোনো মতামত পরামর্শ বা যে কোনো সমস্যার কথা জানিয়ে দিতে পারো আমি চেষ্টা করবো সেগুলো পাঁচ তোমাদের কল করার জন্য আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো প্যাসেজে হাজির হবো সেই সমস্যা ভালো থেকে সুস্থ থেকে সুস্থ হবে